हेलो एवरीवन मैं हूं अवन शर्मा वेलकम टू इसको उर्शाला आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो जैसा कि अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक बेसिक नॉलेज ले चुके थे कि सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये होता क्या है इसका हम है ना इम्पोर्टेंस देख चुके थे तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो सर आज का जो ये टॉपिक है इसमें ऐसा खास क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमें समझना जरूरी क्यों है तो देखो बच्चा हम हमारी डेली लाइफ के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स किसी न किसी इंडस्ट्री से हमारे पास आए होते हैं तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सर कि ये किस इंडस्ट्री से किस इंडस्ट्री से ये रिलेट करता है किस इंडस्ट्री में ये क्लासीफाई हो रखा है ये प्रोडक्ट ये हमें पता रहे ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो शुरू करते हैं लिस्ट दी वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एस ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रिक बल्ब वेजिटेबल ऑयल सीमेंट ग्लास पेट्रोल माचिस स्कूटर्स ऑटोमोबाइल्स मेडिसिन एंड सो ऑन हम हमारे डेली लाइफ के अंदर कई टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया है इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए मोटर व्हीकल्स हो गए मेडिसिन हो गए ग्लास हो गए फर्नीचर्स हो गए सीमेंट ऑयल कई सारे प्रोडक्ट्स को हम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं इतना सर हमें ध्यान है ओके सर तो अब सर हमें यह भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए ये भी तो इम्पोर्टेंट है सर कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्या सर इनमें कोई सिमिलरिटी दिख रही है सर क्या ऑयल जो है ऑयल जो इंडस्ट्रीज जो है वेजिटेबल ऑयल वाली जो इंडस्ट्री है क्या वो सीमेंट इंडस्ट्री के इक्वल है नहीं है सर सीमेंट का यूज अलग है हमारे वेजिटेबल ऑयल का यूज अलग है ये ईडेबल ऑयल है और हम इस सीमेंट को ईट नहीं कर सकते और जैसा कि हम जानते हैं ये ग्लासवेयर है ये पेट्रोल है तो इन सभी की क्या है इस बच्चा यूजेस अलग अलग हैं तो इसीलिए इनकी जो इंडस्ट्रीज है ना इनके यूजेस के कारण इस बेसिकली इन पर्टिकुलर जो इनका जो एक ना क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है बट रखी है क्लासीफाई हो रखी है फिर हम आगे देखते हैं इफ वी क्लासीफाई दी वेरियस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया देन वी वुड Be able to understand their manufacturing better. अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर हम इन्हें क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं ताकि हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ना उसको अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सके तो जैसा कि हम जानते हैं सर कि जो पेट्रोल है ओके सर पेट्रोल है हमारा डीजल है हमारा हमारा जो नेचुर जो हमारा नेचुरल गैस है तो हम ये जानते हैं सर ये सभी हम किससे मिलता है सर ये हमें मिलते हैं क्रूड ऑयल से और क्रूड ऑयल का जहाँ पे रिजर्व होता है वहाँ पे नेचुरल गैस भी हमें मिल जाती है तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है सर कि इसके लिए जो प्रोसेस है ना इसके लिए जो एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो लगभग सेम होता है ऐसा हमें एक आइडिया लग जाता है जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज जो होती है जो पेट्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो किसके लिए वो किस केमिकल के लिए किन प्रोडक्ट के लिए किस किस रॉ मेटेरियल से वो चलती है सर उसके लिए रॉ मेटेरियल होते हैं ये तो ऐसे में हमें बेसिक एक आइडिया लग सकता है सर कि ये जो इंडस्ट्री है जो हमारी ये ऑयल इंडस्ट्री है वो किन बेसिक किन इन रॉ मेटेरियल्स पे वो किन बेसिक रॉ मेटेरियल्स पे डिपेंड करती है पेट्रोल डीजल और नेचुरल गैस फिर हम आगे देखते हैं क्या उन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से समझने के लिए हम उनको एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते हैं फिर हम आगे देखते हैं क्या इंडस्ट्रीज में भी क्लासीफाइड एज फॉलो इंडस्ट्रीज को हम उनके नीचे के अकॉर्डिंग उनके एक है ना काम करने के तरीके के लेके हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मेटीरियल यूज तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मेटेरियल क्या है सर बैकबोन है उसके लिए रॉ मेटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब ऐसे में हम उसके रॉ मेटेरियल के अकॉर्डिंग भी हम उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सर जैसे कि हम जानते हैं कि एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है सर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे सर क्योंकि सर इन दोनों में क्या है सर डिफरेंस है एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है उसके लिए जो रॉ मेटेरियल जो है वो कहाँ से आ रहा है सर वो हमारे एग्रीकल्चर से आ रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड से आ रहा है और जबकि हमारी जो मिनरल बेस्ड जो हमारी इंडस्ट्रीज है ना वो किस पे डिपेंड करती है मिनरल्स पे डिपेंड करती है और जैसे कि इसके पहले वाले मिनरल्स वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो मिनरल्स है ना सर मिनरल्स को हमें क्या करना पड़ता है हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसकी जो अकरेंस है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमें मिलती है इसके लिए उसके लिए जो प्रोसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो हमें ये समझ में आ चुका है सर एक तो होता है एग्रो बेस्ड दूसरा होता है मिनरल बेस तो जैसा कि हम जानते हैं एग्रो बेस मतलब हमें एग्रीकल्चर से मिलता है जैसे कि कॉटन है सर कॉटन हमें कहाँ से मिलता है कॉटन हमें एग्रीकल्चर से मिलता है वुलन हमें वहीं से मिलता है जूट है सिल्क है रबर है शुगर है टी है कॉफी और ईड
वो हमें कहाँ से मिलते हैं एग्रीकल्चर से मिलते हैं इसलिए हमने क्या किया इन सभी इंडस्ट्री को किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया सर हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग इसे क्या कर दिया क्लासीफाई कर दिया क्योंकि इन सभी के लिए जो रॉ मेटेरियल है ना इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मेटेरियल है वो सब यहाँ से आएगा फिर हम आगे देखते हैं मिनरल बेस्ड आयरन एंड स्टील सीमेंट एल्यूमिनियम मशीन टूल्स पेट्रोकेमिकल्स जैसा कि हम जानते हैं इन सभी के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है सर मिनरल्स की जरूरत है जैसे आयरन है और आयरन स्टील है तो इनके लिए हमें किसकी जरूरत है सर आयरन और की जरूरत है सीमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत है सर हमें मिनरल्स की जरूरत है सर एल्यूमिनियम के लिए सर हमें बॉक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है तो ऐसे में हम एक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं सर इसके लिए इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं मिनरल्स चाहिए होते हैं क्या ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मेटीरियल है क्या वो एग्रीकल्चर लैंड पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते सर एग्रीकल्चर लैंड से हम कैसे लेंगे इन मेटीरियल्स को इन जितने भी मिनरल्स है उन मिनरल्स को हम कैसे ले पाएंगे क्योंकि इन सभी मिनरल्स को हमें किसके थ्रू निकालना पड़ता है किसके थ्रू हमें ये मिलते हैं एक्सट्रेक्शन के थ्रू मिलते हैं हमें इन सभी को क्या करना पड़ता है एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है तो ऐसे में बच्चा ये दो क्लासिफिकेशन हो गए एक हो गया एग्रो बेस्ड और दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड फिर हम आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल अब बच्चा क्या होता है ना किसी भी इकोनॉमी के लिए किसी भी इकोनॉमी के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज है ना उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है ठीक है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या होती है बैकबोन होती है उसके लिए बहुत ज्यादा है ना एक उसके लिए एक बेस तैयार करती है उसका आधार तैयार करती है ऐसे में सर हमारा जो इम्पोर्टेंस है हमारी जो उसके लिए इम्पोर्टेंस है ना उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जो ओवरऑल नेशन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है उन्हें हम कह देते हैं सर बेसिक और की इंडस्ट्रीज ओके फिर हम देखते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दूस विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मेटीरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जैसा कि हम समझ पा रहे हैं सर इसके एग्जाम्पल्स में क्या है आयरन स्टील है कॉपर है एल्यूमिनियम है तो इसके अकॉर्डिंग सर हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है सर ये रॉ मेटीरियल है ये इंडस्ट्रीज के लिए क्या है रॉ मेटीरियल है अगर किसी भी इंडस्ट्रीज में आयरन नहीं होगा किसी भी इंडस्ट्री के लिए आयरन नहीं होगा ना सर तो ओवरऑल हम क्या है ना सर मशीन नहीं बना पाएंगे हम ओवरऑल उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाएंगे तो क्या सर ये पॉसिबल है कि बिना आयरन और स्टील के सर क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कर पाएंगे नहीं सर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है उसके लिए हमें आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट है सर हमें जो मशीनरीज चाहिए उसके लिए हमें आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट है सर हमें जो मोटर्स चाहिए उन सबके लिए हमें किसकी जरूरत है आयरन स्टील कॉपर ऐसे कुछ मिनरल्स की ऐसी कुछ मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है ना उनकी हमें जरूरत है इसीलिए हम क्या कह सकते हैं सर की ये जो इंडस्ट्रीज है ना ये कैसी है ये बेसिक है ये क्या है हमारे लिए की इंडस्ट्रीज है अब ऐसे में हम समझ चुके हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या सप्लाई करते हैं रॉ मेटेरियल्स को सप्लाई करती है फिर हम आगे चलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जैसे कि सर कोरोना के अंदर हमने सर एक चीज देखी थी कि जो हमारा है ना जो हमारा मेडिकल सेक्टर था उसको एक है ना नेसेसिटी एक एसेंशियल्स में उसको क्या कर दिया गया था शामिल कर दिया गया था जो हमारे मिल्क है मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारा किराना था उसको भी किस में डाल दिया गया था सर एसेंशियल्स में डाल दिया गया था सर एसेंशियल्स में डालने का क्या मतलब था सर उसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि हाँ बाकी जितनी भी शॉप्स है जो हमारे बेसिक नीड्स के लिए जो हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं करती वो तो सब क्या रहेगी सर क्लोज रहेगी पर जो असेंशियल्स है ना असेंशियल्स क्या है अपना काम करते रहेंगे वो हमारे को और जो असेंशियल्स है वो अपना काम करते रहेंगे और असेंशियल्स की जो शॉप्स है वो बंद नहीं होने वाली थी और जैसा कि हम जानते हैं कि उस टाइम की वो हमारी क्या थी नीड थी फिर हम देखते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर ये इंडस्ट्रीज ऐसे गुड्स का मैन्युफैक्चर करती है जो डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं किसके थ्रू सर कंज्यूमर के थ्रू अब जैसे कि कौन सी कौन कौन से इसके एग्जांपल हो गए सर जैसे कि एग्जांपल होता है हमारा शुगर हो गया हमारा टूथपेस्ट हो गया हमारा पेपर हो गया हमारी स्विंग मशीन हो गई हमारे फैंस हो गए सर ये कौन सी इंडस्ट्रीज है ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है क्योंकि ये डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं फिर हम आगे चलते ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब हमने क्लासीफाई कर दिया इंडस्ट्री को किसके अकॉर्डिंग सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट दिस लिम
वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं कि सर उसके पास कितनी एसेट होनी चाहिए पर बेसिकली अभी जो है ना हमने क्या बेस बना रखा है कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कितना हो सकता है सर वो वन करोड़ रुपीज हो सकता है मैक्सिमम फिर हम आगे देख ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसके लिए जो ओनरशिप है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उसके ऊपर कि आखिर जो उसका पूरा जो फ्लो है जो पूरा उसका जो प्रोसेस है ना आखिर वो कैसे चलने वाला है तो ऐसे में सर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज अब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी ओनरशिप क्या है अलग अलग है जैसे की एक हमारे सामने है पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर कौन सी इंडस्ट्रीज होती है ऑन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि भेल हुआ सेल हुआ एजेक्ट्रा जैसा कि हम जानते हैं पब्लिक सेक्टर अब सर जो ये पब्लिक सेक्टर होता है वो किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है सर ये ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अब सर जो ये गवर्नमेंट के द्वारा हो रही जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो सॉरी अब जो ये गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है ना ये ऑपरेटेड अब इनमें से कुछ एग्जाम्पल है सर उनके भेल है सेल है एजेक्ट्रा है अब सर आते हैं आगे प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन एंड सेपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जैसा कि हम जानते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी होती हैं अब ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो या तो इंडिविजुअल की होती है या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होती है जैसे की है टी आई एस सी ओ या टिस्को आगे देखते हैं बजाज ऑटो डाबर इंडस्ट्री जैसा की हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ पा रहे हैं बजाज ऑटो है डाबर इंडस्ट्री है टिस्को है तो ये क्या है सर ये प्राइवेट इंडस्ट्री है ये प्राइवेट सेक्टर है इनकी जो ओनरशिप है ना वो किसके हाथों में है कुछ इंडिविजुअल्स के हाथों में कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में है ना कि गवर्नमेंट के हाथ में जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में उसे हम क्या कहते हैं सर पब्लिक सेक्टर कहते हैं फिर हम आगे देखते हैं एक अलग ही टाइप आता है हमारे सामने ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अब जैसा की हम देख रहे हैं कि जो ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है ना उसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो एक पार्ट तो होता है किसका सर गवर्नमेंट का और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो होता है सर इंडिविजुअल्स का और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जैसा कि हमें समझ में आ रहा है सर ज्वाइंट सर ज्वाइंट सेक्टर मतलब क्या है सर यहाँ पे क्या है दो पार्ट है दो पार्टीज है जिसमें से एक पार्टी तो फिक्स है वो गवर्नमेंट ही होगी जो और सेकेंड पार्टी कौन सी है सर वो इंडिविजुअल भी हो सकता है कोई और या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड हमारा इस एग्जांपल है क्योंकि सर जो हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक क्या है एंटिटी है फिर हम आगे देखते हैं क्या कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज अब सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कॉपरेटिव सेक्टर सर कॉपरेटिव सेक्टर जो इंडस्ट्री होती है आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय दी प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ अ रो मेटीरियल वर्कर्स और बोल अब सर जो ये कॉपरेटिव सेक्टर होता है ना कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होता है ये किसके थ्रू ऑन और ऑपरेट किया जाता है ये इनमें होते हैं या तो प्रोड्यूसर्स या होते हैं सप्लायर्स सर प्रोड्यूसर्स और सप्लायर किसके सर रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स या फिर उसके प्रोड्यूसर्स वर्कर्स और बोथ या फिर उनके जो वर्कर्स है जो काम करने वाले जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं दे पोल इन दी रिसोर्सेस एंड शेयर दी प्रॉफिट और लॉसेस प्रपोर्शनेटली अब जैसा की हम जानते हैं सर कॉपरेटिव सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती है वो रन करी जाती है किसके थ्रू सर हमारे प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स किसके सर रॉ मटेरियल्स के या फिर हमारे वर्कर्स के थ्रू अब ऐसे में क्या होता है सर ये लोग काम करते हैं ये अपने जो रिसोर्सेस उनको पूल करते हैं साथ में लाते हैं और उन रिसोर्सेस से जो उनका प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट को क्या करते हैं ये आपस में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको क्या करते हैं वो आपस में अपने बांट लेते हैं उसको अपने आपस में शेयर कर लेते हैं फिर हम आगे देखते हैं सच एग्जाम्पल्स आर दी शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र दी कोयर इंडस्ट्री इन केरला इसके लिए कुछ एग्जांपल्स है सर जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है कहाँ पे बेस सर महाराष्ट्र में जो बेस है सो कोयर इंडस्ट्री है जो कहाँ पे बेस है केरला में बेस है वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है बेस ऑन दी बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स अब बच्चा हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है सर दी बल्क एंड दी वेट ऑफ रॉ मेटीरियल एंड दी फिनिश गुड आखिर सर जो ये वेटेज है ये जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं जैसा कि एक इंडस्ट्री होती है जिसका नाम है सर हैवी इंडस्ट्रीज अब सर जो हैवी इंडस्ट्रीज है तो जैसा कि हम जानते हैं हैवी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज से हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है सर हैवी क्या होती है मशीनरीज होती है और सर मशीनरीज किससे बनती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से आती है तो ऐसे में हम एक आइडिया लगा सकते हैं सर जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर हम किसको देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को देखते हैं लाइट इंडस्ट
कर सकते हैं अब बच्चा एक बार हम इसका है ना रिकेप ले लेते हैं कि सर आज हमने क्या क्या देखा है तो सर शुरुआत से हम देखते हैं तब हमें पता पड़ता है हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखा है क्लासिफिकेशन हमने देखा क्यों सर क्योंकि हमारे डेली लाइफ के अंदर हम कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गए इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गए ऑयल हो गया सीमेंट हो गया ग्लासवेयर पेट्रोल हम कई टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अब ऐसे में इफ यू क्लासीफाई दी वेरियस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया अब उनको हम क्या करते हैं उनके किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं तो क्लासीफाई करने से हमारे लिए इजी हो जाता है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको हम इजीली समझ पाते हैं उसको हम इजीली समझ पाते हैं अब सर जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मेटीरियल के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई किया तो सोर्स जो रॉ मेटीरियल है वो कहाँ से मिलता है अगर वो एग्रीकल्चर से मिलता है तो वो एग्रो बेस्ड हो जाता है जिसके कुछ एग्जाम्पल्स है कॉटन वोलन जूट सिल्स के टेक्सटाइल फिर हम आगे देखते हैं सर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जिनके लिए रॉ मेटेरियल्स कहाँ से आता है मिनरल से आता है मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है जैसे कि स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री हो गई सीमेंट हो गई एल्यूमिनियम हो गई ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है सर मिनरल चाहिए होते हैं और चाहिए होते हैं फिर हम आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल देयर मेन रोल तो जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या होती है मस्ट होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उन इकोनॉमीज को हम क्या कह सकते हैं सर बेसिक और की इंडस्ट्रीज कह सकते हैं और सर ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि ये हमें रॉ मेटीरियल देते हैं रॉ मेटीरियल देती है ये इंडस्ट्रीज जो ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके लिए क्या तैयार करता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है उसके लिए एक बेस तैयार करता है ऐसे में कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉपर स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग फिर सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर के थ्रू यूज की जाती है उन प्रोडक्ट्स को क्या करती है प्रोड्यूस करती है जैसे शुगर हुआ टूथपेस्ट हुआ पेपर हुआ सुइंग मशीन सुई ये क्या है सर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है जबकि बेसिक इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर जो ये यूज होने वाले बेसिक जो रॉ मेटीरियल्स हैं वो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है ना उसको सपोर्ट करते हैं जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती है फिर हम आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब सर जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो हमेशा चेंज होते रहे हैं अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें कितना हो सकता है वन करोड़ रुपीज का हो सकता है मतलब क्या है सर अगर किसी भी इंडस्ट्री में लगभग लगभग वन करोड़ रुपीज तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो किस क्राइटेरिया में आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वो क्राइटेरिया में आ जाती है फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आखिर सर उसके ऊपर जो ओनरशिप आ रही है ओनरशिप के अकॉर्डिंग भी हम है ना हमारी इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर अब सर पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती है वो ओन की जाती है बाय गवर्नमेंट और सर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं भेल और सेल फिर हम आगे चलते हैं प्राइवेट सेक्टर अब सर प्राइवेट सेक्टर जब ऑन करेगा किसी भी इंडस्ट्री को उसे हम क्या कह देंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कह देंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल की भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की भी हो सकती है और उसके लिए एग्जांपल हमने देखे बजाज ऑटो और डाबर इंडस्ट्रीज फिर हम आगे चलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज सर जिसका एक पार्ट तो क्या होगा गवर्नमेंट होगा और एक पार्ट उसका क्या होगा प्राइवेट होगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कह सकते हैं फिर हम आगे चलते हैं कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसा की नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कॉपरेटिव कॉपरेशन जब लोगों का कॉपरेशन है लोगों का क्या है कॉपरेटिव है एक कॉपरेटिव उन्होंने क्या बना रखा है इंडस्ट्री बना रखा है तो उसे हम क्या कह देते हैं सर कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कह देते हैं बेसिकली इनमें कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं सप्लायर्स होते हैं वर्कर्स होते हैं या फिर दोनों भी एक साथ हो सकते हैं फिर हम देखते हैं क्या ये लोग क्या करते हैं दे पुल इन दी रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज को पुल करते हैं और उसके बाद जो उससे प्रॉफिट जनरेट होता है या जो लॉस जनरेट होता है ना उसको अपने आप में क्या कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं फिर हम आगे देखते हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में बेस्ड है कॉयल इंडस्ट्रीज जो केरला में बेस्ड है फिर हम आगे देखते हैं ऑन दी बल्क वेट ऑफ रॉ मेटेरियल एंड फिनिश गुड रॉ मेटेरियल और फिनिश गुड का जो बल्क सॉरी रॉ मेटेरियल और फिनिश गुड का जो वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग भी हम इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं
फिनिश गुड की सर डिफरेंस कुछ भी नहीं है एंड टू एंड जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका जो वेट है उसके ऊपर अपन देखते हैं अगर इसमें रॉ मटेरियल आयरन और स्टील यूज हो रहा है तो सर जो फिनिश गुड होगा वो भी क्या किससे बना हुआ होगा आयरन और स्टील से ही तो बना हुआ होगा ऐसे में सर आयरन का ऐसे में सर इन दोनों का जो एक है ना बेसिक जो वेट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है क्लासीफाई किया है तो बच्चा इस वीडियो में इस चैप्टर में इतना ही अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं थैंक यू